Well, yeah, I got this question before, and sure, surely there are, you know, Ethel Fred and Eric living um, happily ever after. I think, yeah, I would love to see uh, a, like a, a longer struggle between the brothers. Uh, and still, still dying though, I love to die, you know, things I do, but, but I would, you know, see what happened between, you know, <laughs> the couple and their son and stuff like that, daughter, of course, and uh, their kids, having a few kids, and uh, the thing is, I'm, I'm working very close to uh, uh, historically very, very good uh, writer in Sweden, who's done a lot of research about Vikings and stuff, and, he's, and there's a um, machaki, it was very, very big in, I mean, it's not, the, the, the women were rulers back then, and we tend to forget that when we do these big seats, oh man, you know, rest of the day. so I would love to have, you know, explore that thing with, um, uh, since it actually happened, you know, to see uh, Ethel Fred being, you know, the, the, the ruler, and, uh, and uh, yeah. Yeah, I would love to see the more, I mean, a more accurate <laughs> situation about the, the Danes. Uh, since the focus was a lot about the Saxons. Uh, but but uh, to see what happened there with... Um, sorry, I'm not going to talk to you now. Uh, yes. Merci. So the answer to the question is... I just played. Um, Uh, happily ever after. Happily ever after. Yeah. Um, okay, so the question was, he would have liked it. He had already had the question. And uh, every time, it's pretty much always the same answer. He would have liked the question, pardon, that Eric survive and live long and be happy with Ethel Vlad, who has more children than their daughter, and who has a long and long and happy life, even if he loves to die dans ce qu'il fait, dans, ses, dans, ce, dans les, les projets qu'il fait, euh, il aurait vraiment bien aimé euh, voir ce que, ce que ça donnait. Et aussi, il disait que, donc en, en Suède, je crois, il y a un scénariste qu'il trouve excellent et qu'il aurait bien aimé travailler avec lui sur, euh, du coup, une, une représentation un peu plus fidèle à, euh, du coup, fidèle à la communauté, euh, du coup, enfin, à la à la façon dont vivaient les vikings, qui étaient en fait des sociétés assez euh, matriarcales. En fait, les femmes avaient énormément de, de pouvoir, ce qu'on n'a pas trop vu dans la série. Et il aurait bien aimé explorer ça. Et je suis désolée, le temps pour répondre à tout, c'était la dernière question. Pardon, je suis désolée. Pardon. Merci beaucoup. Euh... Yeah. Who's that? Yeah, I mean, I think, obviously, we're all three characters who died in the lifetime of the show. And basically, you'll... I don't think any of us take any issue with how we died, but I think as an actor you always want more time to do more stuff. And so I would die in just the same way, but um, I would, as happened historically, love to have seen a longer period where Ethelwald was actually quite an important person. You know, if, if David could have died at the end of season three and I could have died at the end of season four and had a whole season to have that arc, that would have been amazing. But this is why you have writers. Because if actors wrote it, it would never stop. <laughs> Donc, uh, Harry dit que là, on a effectivement trois, trois personnes qui ont joué trois personnages qui sont morts dans le temps de, uh, de la série. Et que, uh, évidemment, même tu dis, il comprend et il est d'accord avec les raisons pour lesquelles on a dû tuer son personnage. Uh, en tant qu'acteur, on a toujours envie de faire un peu plus, de travailler un peu plus, de détirer les arcs de son personnage un peu plus longtemps. Donc, euh, s'il avait eu le choix, il serait mort de la même façon, mais peut-être un peu plus tard, euh, pour que, euh, aussi pour être un peu plus fidèle à la réalité historique, on puisse tirer un arc où être au monde est un peu plus important, euh, qui prend de l'importance dans ce monde-là. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a des scénaristes, parce que si les acteurs se chargeaient d'écrire euh, leur rôle, du coup, ça ne s'arrêterait jamais. Thank you. Applause the I am very happy with how Shea Tripper died in the show. I'm very thankful for it. 
And uh, I would like, you know, if I did anything more with this character, I'd like to see the prequel of where Sintagru is coming from and like his backstory being banished from Ireland and being, you know, all, all that backstory with his brother and all that stuff. I'd love to flesh that out, but I'm very happy with Sintagru's arc on the show. And I think that one of the good things about the show, maybe people disagree with me, but like in life, Sometimes people die, and when people die, you feel like, I wish they were here longer. But it's, you know, people die. You know? <laughs> so that's how it is, and that's how it also uh, reflects life. Ok, donc la réponse de Ace, il disait qu'il est vraiment très satisfait par la, la mort de Sick Trigger et la façon dont il est mort et qu'il il en est même reconnaissant. Et euh, s'il si avait pu avoir plus, ça aurait été plus tôt, en fait, il aurait aimé avoir l'histoire, en fait, de, un prequel avec l'histoire de Zeke Trigger, comment il est, il est arrivé, en fait, euh, au point où il en était quand il arrive dans la série, ce qui lui est arrivé dans sa vie, son histoire avec son frère, la face, pourquoi il s'est fait euh, bannir d'Irlande. Et il a dit aussi que ce qui était appréciable dans, dans cette série, c'est que ben, elle s'est assez réaliste et ça représente bien la vie et le fait que bah, dans la vie les gens meurent et en fait quand ils, les personnages meurent on est triste, on se dit oh, j'aurais aimé qu'ils soient là plus longtemps qu'ils ou elles soient là et euh, donc c'est bien représentatif de la réalité parce que dans la vie malheureusement les gens meurent et que c'est pour ça aussi que c'est appréciable comme série parce que c'est très réaliste et, et très humain Thank you so much for your question Thank you.